ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഹരി പഠനം മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ ഓഹരി പഠനം മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി നല്ലൊരു റിട്ടേൺ എടുക്കാൻ പറ്റും അതും ടെക്നിക്കലി എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം മൾട്ടി ഇയർ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് എന്ന സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൊട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഞാനുമായി വ്യക്തിപരമായിട്ട് അടുപ്പമുള്ള സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ഞാൻ പല റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ നല്ലൊരു റിട്ടേൺ പല സ്റ്റോക്കുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൾട്ടി ഇയർ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില സ്റ്റോക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഏരിയയിൽ ഫേസ് ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് തരികയും ചെയ്യും അതായത് ചില സ്റ്റോക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നൂറ് രൂപയിൽ എത്തി വീണ്ടും താഴോട്ട് പോയി രണ്ടായിരത്തി ഒരു രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വീണ്ടും അത് നൂറ് രൂപയിൽ എത്തി താഴോട്ട് പോയി പിന്നെ ഈ വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നൂറ് രൂപയിൽ എത്തി അത് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് തരുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അന്നേരപ്പം ആ ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ടിനാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ പല വർഷങ്ങളിൽ ഫേസ് ചെയ്ത റെസിസ്റ്റൻസിനെ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ഇയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഇയർ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു റിട്ടേൺ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഹൈ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ബുള്ളിഷ്നെസ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ബുള്ളിഷ്നസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് ബേസ്ഡ് ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈങ്ങിൻ്റെ ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റലി നല്ല റിസൾട്ട് തന്നതിൻ്റെ ആകാം എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ നല്ലൊരു ബുള്ളിഷ്നെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഈ മൾട്ടി ഇയർ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒന്നും കിട്ടില്ല വല്ലപ്പോഴും കിട്ടാറുള്ളൂ പക്ഷേ അത് മതി നമുക്ക് നല്ലൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്കുകൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണിത് റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് തരാനുണ്ടായ കാരണം എന്നും കൂടി പറ്റുന്നവർ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ സൈഡ് താല്പര്യമുള്ളവർ അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക കമ്പനി വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിസൾട്ടിൽ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് കാരണമെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അതുകൂടി അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറസിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്ത കുറച്ച് സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് എച്ച് എസ് സി അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത് റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് ഇല്ല അമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ട് രൂപ റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് താഴെ പോയി പിന്നെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഒരു രണ്ട് ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ഹൈ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് താഴോട്ട് വന്നു അതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ആ ഒരു ലെവൽ അത് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് തരുന്നത് അതിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് രൂപയോളം പോയി അതായത് അമ്പത് രൂപയുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയോളം നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ ആണ് പക്ഷേ ഞാനതുവരെ ഒന്നും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഏകദേശം ഒരു
ആ ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ലെവലിൽ ഹൈ ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വന്ന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ആ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് തരുന്നത് ആ ബ്രേക്ക്ഔട്ടിന് ശേഷം അതൊരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരെ ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എബോ അത് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റും ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രൂപ റേഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും റെസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമുക്കറിയാം മിഡ് ക്യാപ്പ് നന്നായിട്ട് റാലി നടന്നൊരു സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ക്യാപ്പും ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ന ബ്രേക്കൗട്ടിന് ശേഷം വളരെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോയി പക്ഷേ ഞാൻ അത്ര ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് എന്നാലും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നൊരു സ്റ്റോക്കാണ് എം ഇ ജി എച്ച് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ആക്ച്വലി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലെവൽ ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സോറി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും ആ ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും വന്ന് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലെവലിൽ അത് ഇങ്ങനെ നിന്നു അതിനുശേഷം നല്ലൊരു ക്ലിയർ ബ്രേക്കൗട്ടോടു കൂടി നല്ലൊരു റാലി നടന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പലരും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പം ഈ സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ നേരത്തെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അത് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത പല സ്ട്രാറ്റജികളും ഇപ്പം യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വേറെ വീഡിയോസുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഈ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മണി കൺട്രോൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മണി കൺട്രോൾ അല്ല നമുക്ക് എല്ലാ സൈറ്റിലും കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത സ്റ്റോക്കുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരു വർഷത്തെ പുതിയ ഹൈ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം പോയിട്ട് മണി കൺട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സൈറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അതെടുക്കുക അപ്പം ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ലിസ്റ്റിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിന് വോളിയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒത്തിരി സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കിട്ടും വോളിയം വളരെ കുറഞ്ഞത് അയ്യായിരവും പത്തായിരവും പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം വോളിയം ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോക്കുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഞാനിങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ വോളിയം അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെക്സാവെയർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മില്യൺ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വോളിയം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഫിഫ്റ്റി കെ എബോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാനത് നോക്കാറ് പോലും ഇല്ല സ്റ്റോക്ക് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നല്ല സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിലും മേടിക്കാൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വോളിയം നമ്മൾ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അതായത് അത്യാവശ്യം ബൈങ്ങും സെല്ലിങ്ങും നടക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകളായിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും വളരെ വോളിയം കുറഞ്ഞ സ്റ്റോക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പർ സർക്യൂട്ട് അടിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പർ സർക്യൂട്ട് അടിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ തിരിച്ച് ലോവർ സർക്യൂട്ട് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം വോളിയം കുറവുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പല സ്റ്റോക്കുകളും ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പർ സർക്യൂട്ട് അടിച്ചു പോകുന്ന സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളും ഒഴിവാക്കുക പകരം വോളിയം ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ പോരാ ആ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചാർട്ട് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈക്ക് മുകളിലാണോ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കണം ചിലപ്പം കഴിഞ്ഞ മാസം അത് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഹൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ചിലപ്പം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അമ്പത് പോയിൻറ്റ് അമ്പത് പൈസ ഒരു അമ്പത് പൈസ മുകളിൽ ഹൈ ചെയ്തിട്ട് വന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാട
ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും അവിടം വരെ പോയി അത് തിരിച്ച് താഴോട്ട് വന്നു വീണ്ടും ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ട് അതിന് ആ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ പ്രീവിയസ് സിങ് ഹൈ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലൊരു ക്ലോസിങ് തരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലൊരു ക്ലോസിങ് തരാൻ സാധിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിന് മുകളിൽ നല്ലൊരു ക്ലോസിങ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആദ്യം കൺഫേം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മന്ത്ലി ചാർട്ട് എടുക്കുക നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുകളിൽ പീരീഡ് നമ്മൾ ഓൾ ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ നമ്മൾ ഡെയിലി മാറ്റി മന്ത്ലി സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം മന്ത്ലി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ സ്റ്റോക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഹൈ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അത് ഒരേ ലെവലിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ബ്രേക്കൗട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഓൾ ടൈം ഹൈയിലാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അത് ഓക്കെയാണ് അത് ഓൾ ടൈം ഹൈയിലാണ് പക്ഷേ ആ സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു സോറി ആ ഓൾ ടൈം ഹൈയിലാണെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ പല കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷങ്ങളിൽ ഒരിടത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല അത് ബ്രേക്കൗട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്സൈഡാണ് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കുക അതൊരു മൾട്ടിയർ ബ്രേക്കൗട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ആ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം മന്ത്ലി വളരെ കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് വീക്കിലി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ആണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഹൈയിലാണിത് പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈയിലല്ല അതായത് അതിന് ഓൾ ടൈം ഹൈയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അപ്സൈഡ് നല്ലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്റ്റോക്കിന് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ ലെവലിൽ ഒത്തിരി റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ ഹൈയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല അത് കാരണം വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിന് മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്യും അന്നേരം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക സ്റ്റോക്ക് ഓൾ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈയിൽ നല്ലൊരു ക്ലോസിങ് കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈയിൽ നല്ലൊരു ക്ലോസിങ് കിട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഓൾ ടൈം ഹൈ ആയിരിക്കണം പ്ലസ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സ്റ്റോക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഒരു ലെവലിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ ആയിരിക്കണം ബ്രേക്കൗട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം ഈ സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് അപ്സൈഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരു ആറിൽ മുന്നൂറ് ലെവലിൽ വന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു മുന്നൂറ് വന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് ഇല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആ മുന്നൂറ് ബ്രേക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്സൈഡാണ് അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക നമുക്ക് മന്ത്ലി ഒരു സ്റ്റോക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്കുകളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബ്രേക്കൗട്ട് തരുമ്പം അതിൽ അത്രയ്ക്ക് ബുള്ളിഷ്നെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു റിട്ടേണും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഉള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ആകുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പുറകെ ഒന്നും തപ്പിപ്പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ചും കൂടി ഫണ്ടമെൻ്റൽ സൈഡും കൂടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൂടി നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കലി തന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ആക്യുറസി കിട്ടും അപ്പം ഫണ്ടമെൻ്റലും കൂടി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആക്യുറസിയിൽ നല്ലൊരു റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ പലരും പറയാറുണ